Kech o'ylab ko'rganmisiz? Jamiyatimizda qaysi sohalarda korrupsion holatlar tez-tez uchrab turadi? Meditsinada, ichki ishlarda, ishga kirishlar mana madaniyatda, masalan, o'qituvchilar, ishga olishlar. Ko'p sohalarda. Endi ishga kirish uchun pul talab qilishar shu. Oddiy odamni bolasi ishga kirish qiyin. Aytolmayman. Korrupsiyasi jamiyat bo'lmaydi, hamma sohasida bor korrupsiya. Ta'limda ishga joylashsam, maktab direktorligi ham, o'qituvchiligi ham, soat bo'lish hammasi bor. Hammasi bor. Ko'proq meditsinada ma'lumcha Korrupsiya meditsinada ko'proq uchrayapti. Korrupsiya meditsina ta'lim obezatsiyani bor bu sohalarda. Hayronman, men unaqadan bexabarman. Menimcha ta'lim sohasi. Meditsinada ham ko'proq. Men keyin javob berib qo'ymayman-mi? Beryapti-ku, u yer kadastr mana unaqada bo'lsa kerak. Umrimda korrupsiya degan narsani uchratmagan bo'lsam, endi o'ylamagan bo'lsam. Oliy ta'lim, boshlang'ich ta'limda de ko'proq deb o'ylayman. Hamma korrupsiya bozorda bo'ladi. Men bozorda ishlayman, savdo bo'yicha. Meni sohamda korrupsiya uchratgani yo'q. Korrupsiya bu yillat barcha jamiyatlarda mavjud bo'lib, afsuski bizning jamiyatimizni ham cheklab o'tmagan. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida 2008-yilda korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasiga a'zo bo'ldi. 2014-yilda esa pora berganlik va pora olish berishda vositachilik qilganlik uchun jinoiy javobgarlik keskin kuchaytirilib, 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilab qo'yildi. Shuningdek, bir nechta davlat tashkilotlari o'z vakolatli doirasida korrupsion jinoyatlarni oldini olish bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Shunga qaramay, korrupsiya jamiyatimiz rivojiga bog'liq turayotgan illatlardan biriga aylanib bulgurdi. Aytish mumkinki, mamlakatimizdagi amalda bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash tizimi o'zini to'la oqlamadi. Buni xalqaro transparentsiya tashkilotining korrupsiya bo'yicha 2009-yilda bergan xulosasida O'zbekistonni 180 ta mamlakat ichida 158-o'rinda ekanligidan ham bilish mumkin. Yillar davomida korrupsion holatlarining ortib borishi odamlarning bundan noroziligi unga qarshi chinakam kurasha oladigan samarali tizimga ehtiyojini paydo qildi. Shundan kelib chiqib O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi korrupsiya impast ko'rsatkichga ega bo'lgan Yangi Zelandiya, Daniya, Singapur, Shvetsiya, Shveytsariya Finlandiya kabi xorijiy davlatlar tajribasini o'rgangan holda o'zining saylovoldi dasturida prokuratura, ichki ishlar vazirligi, davlat xavfsizlik xizmatidan mustaqil faoliyat yuritadigan, faqatgina prezident tayinlab va ozod etadigan, parlamentga hisobdor bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish organini tashkil etish masalasini kiritdi. Hech qancha vaqt o'tmay bu taklif amalda o'z ifodasini topdi. Ya'ni prezidentimiz oliy majlisga yo'llagan murojaatnomasida korrupsiya illatiga qarshi kurashadigan alohida organ tashkil etish taklifini bildirdi. Qolaversa, joriy yil 11-fevral kuni prezident biz rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda ham korrupsiyaga qarshi kurashish hamda jamoatchilik nazorati tizimlarini takomillashtirish masalalari tanqidiy ruhda ko'rib chiqilib, tuzilajak yangi organ bo'yicha takliflar tayyorlash topshirig'i berildi. Shunga binoan, bugungi kunda deputatlar ushbu organni tashkil etish bo'yicha o'z takliflarini ishlab chiqishmoqda. Mana bu organni tuzilishi avvalan bor mamlakatda shu organning kompleks tarzda kurashadigan organga aylantirish masalasi turibdi. Yangi organ birinchi navbatda halollik bo'yicha rag'batlantirish choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Masalan uchun halol xizmat qilayotgan xodimlarni rag'batlantirib borish, uni kerak bo'lsa lavozimlarga qo'yish, halol yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotganlarning munosib maoshini tavsiya qilish, halol bo'lib ishlayotgan xodimlarning yoki davlat organlarining axborot kommunikatsiyaga ulanganligi darajasi, ochiqligi, shaffofligini ta'minlashga qaratilgan masalalarni nazorat qilish kerak deb o'ylaymiz. Bu organni ingliz tilida compliance deydi, ya'ni Ijro nazoratini ta'minlashda ham alohida unsurlarga e'tibor berish lozim bo'ladi, chunki compliance nazorat degani bu ijroni qanday bajarish kerak, qanday buyruq, qanday topshiriq yoki qanday bir qaror qabul qilingan bo'lsa, shu qarorni ijrosi doirasi unga bir qadar ham chekiga chiqmasdan bajarish va yana bir yo'nalish davlat organlari, mansabdor shaxslari bilan biron bir muammo bilan murojaat qilgan fuqarolarning o'zaro munosabatini chiklash imkon qadar onlayn suhbat kerak bo'lsa, onlayn muloqot, fuqarolarni onlayn eshitib, muammosini joyida hal qilishga qaratilgan choralar ko'rish bilan bog'liq bo'ladi. Aslida korrupsiyaga qarshi kurashda nafaqat ma'lum bir organ, balki siz bilan bizdan ham alohida tashabbus talab etiladi. Ha, shu o'rinda siz nima deysiz? Yangi tashkil etiladigan korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organ qanday bo'lishi kerak? Bu boradagi taklif va fikrlaringizni kutib qolamiz.